¿Qué tal? Saludos a todos los televidentes de UTV. Estamos en el programa a fondo, pero como ven, en esta ocasión hemos cambiado el plató de los estudios de nuestro canal por el decanato de la Facultad de Ciencias Médicas. Nos encontramos aquí precisamente para hablar de esta histórica decisión que ha tomado el Consejo de Ministros de traspasar la administración del Hospital Escuela a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para ello, tenemos hoy a varios expertos en la materia. De hecho, saludamos ya al decano Marco Tulio Medina. ¿Qué tal? Encantados de hablar con usted. Encantado, licenciada Cortiles. Es un placer estar con usted. También con Contamos con la presencia del doctor Said Mejía, él es eh, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Escuela. ¿Qué tal? Buenos días, licenciada Capriles. Eh, bueno, ante esta decisión histórica de nuestra universidad de tomar los riendos del Hospital Escuela, como parte de la universidad nos sentimos este, a, halagados y esperando dar eh, lo mejor para que la atención de los pacientes sea la más adecuada y también la enseñanza docencia de parte de, de, de todos nosotros hacia los estudiantes de pre y posgrado. También saludamos al doctor Dagoberto Espinoza Murra, él es previo decano precisamente de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Qué tal? Muy bien, es un placer compartir con ustedes un evento que para nosotros es histórico, uh -huh. devolver el hospital a la escuela a lo que fue originalmente, algo que debería marchar conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De hecho, estamos utilizando estas palabras, ilusión, eh, momento histórico para ustedes. ¿Qué supone este traspaso? Más que eh, traspaso, estamos hablando de la recuperación del Hospital Escuela, porque ya en su momento el Hospital Escuela formó parte de la universidad. Es correcto. Eh, quizás pudiéramos remontarnos uh -huh. a un periodo de 130 años. Eh, me refiero al hecho de que Ramón Rosa, en el año de 1882, al fundar la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia de aquel tiempo construyó simultáneamente ese mismo año de 1882 el Hospital Universitario, un hospital general de la, del país y de esta ciudad. Fue en el año de 1964 cuando el decano de la Facultad eh, de Ciencias Médicas, el doctor Enrique Aguilar Paz, empezó a planificar la construcción del hospital universitario. Y en el, en el año de 1968, el 9 de agosto, uh -huh. eh, tanto el rector eh, Peraza, eh, el rector Quesada, junto con el ministro Peraza, firmaron el convenio de creación del hospital Escuela en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así se lee textualmente el documento, y que la administración iba a estar en forma conjunta entre la universidad y el ministerio. En este momento histórico, el día 10 de julio de este año, hemos logrado de nuevo recuperar ese rol eh, protagónico que la universidad ha tenido durante todos estos años y que eh, se lleva a, a cabo mediante un consenso eh, del presidente de la república, de los ministros y de nuestra universidad. Entonces, ¿qué, qué pasó? ¿En qué momento eh, en la fundación hace ya más de un siglo de este hospital escuela, hospital universitario, pasa a manos del gobierno? Cuando el doctor Medina habla de 1882, se habla de un hospital general uh -huh. que crece al lado de la Facultad de Ciencias Médicas. Había una reciprocidad, una acción conjunta por bien de la salud del pueblo hondureño. Pero como él señala, años después, ya en el siglo pasado, dos personajes muy importantes de la política nacional, el rector Quesada y el ministro Peraza, convienen en que debe hacerse un hospital universitario y se le llamó después hospital escuela. Luego, otras dos personas importantes de la vida nacional, el rector Jorge Arturo Reina y el ministro Aguilar Paz, esa persona que ha mencionado el doctor Marco Tulio, convienen en hacer algunas modificaciones al convenio y se construye acá cerca de la facultad lo que se llama el complejo médico quirúrgico al lado del hospital materno infantil y ambas partes vienen a dar forma a lo que se llama hospital escuela. Nace con la relación asistencia y docencia, es decir, indisoluble. Se hace asistencia, se trata al enfermo, pero se enseña al estudiante de medicina, de enfermería, de odontología, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, con los años, la universidad de alguna manera va dejando como espacios 
y la Secretaría de Salud Pública, en alguna forma, motivados por razones que no vamos a explicar en este momento, uh -huh. vienen y se posesionan de esa estructura física y prácticamente van como segregando a la facultad. Por eso coincidimos todos que lo que se suscribió el 10 de este mes en Palacio Presidencial, como se estila decir en otros países, la Casa Presidencial nuestra, ahí el Presidente de la República en sesión de ministros, Consejo de Ministros, como lo llaman ellos, convienen en que sea la universidad la que maneje al hospital escuela como fue la génesis, la forma original de concebir esta institución. Por eso nosotros estamos muy contentos, estamos eh, optimistas y creemos que el pueblo hondureño en meses, en pocos años, va a ver la gran diferencia entre cómo se manejaba el hospital escuela hasta hace un par de años o en fecha reciente y cómo se va a manejar en lo sucesivo. Esa es la razón de nuestro contento y de nuestra alegría. Y para los que nos están viendo en estos momentos, ¿qué motivos han traído a, a, al Consejo de Ministros a tomar esta decisión de decir nosotros no podemos administrar el hospital escuela o no, no podemos ir más allá y cogemos toda la administración, los bienes muebles y inmuebles, el personal y lo pasamos a la UNA? ¿Qué, ¿Qué motivos? Qué, ¿Qué pasa en el día a día del hospital? Quizás usted, eh, que es jefe del departamento de cirugía, nos puede contar un poco las carencias que hasta ahora tenía el hospital. Bueno, la verdad es que hay muchas limitantes. Somos un país pobre, ¿no? pero eso no quiere decir que debemos eh, dejar de atender como se deben atender los pacientes. Pero hay situaciones de no tanto del médico de enfermera, sino más bien del personal que colabora, que ha ido deteriorándose, indiferencia del trabajo, eh, en las compras no se hacen como deben ser, las asignaciones no son las adecuadas o se, se pierde el dinero, digámoslo así. Entonces, eh, esto ha llevado a que cada vez sea más, más deteriorada la atención del de paciente que es el fin primordial en el hospital. Pues. Entonces, eh, esta situación, eh, si, no, si no se toma realmente, como decimos, al toro por los cachos, vamos a perderlo, pues se va, se va a hundir el hospital. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad para poder rescindir y reivindicar todas estas situaciones y dar la atención adecuada al paciente y la enseñanza que a la vez el hospital para eso fue hecho. De hecho, yo fui formado en ese hospital me siento orgullosísimo y, y fui formado en la época en que era las dos cosas, la docencia y la asistencia se llevaban a cabo como debía llevarse. Entonces, ¿este podríamos decir que es el principal motivo o hay más? Eh, creo que ha habido eh, un problema eh, de una trascendencia mayor eh, en relación al deterioro del sistema de salud de nuestro país, que tiene que ver eh, con una disrupción eh, de la actividad eh, preventiva que debe de ocurrir a nivel local, a nivel municipal. Eh, los, el sistema de salud primario que nosotros tenemos eh, ha, se ha ido debilitando de una manera drástica, eh, de tal manera de que eh, la, los pacientes eran remitidos en forma directa al hospital escuela sin pasar por un filtro normal, de tal manera de que en el hospital podíamos encontrar a alguien que tenía un tumor cerebral haciendo fila y al lado una persona que tenía, por ejemplo, la uña encarnada. Entonces, eh, imagínense, la priorización de enviar a un hospital que es el pináculo de la pirámide de salud eh, estaba totalmente y está totalmente distorsionada. Ante esta situación y un deterioro también desde el punto de vista administrativo, eh, falta de transparencia, eh, una gerencia eh, con serios problemas, un divorcio entre la formación de los recursos humanos eh, por parte de nuestra universidad y eh, el divorcio con el grupo asistencial, ha llevado a que este hospital eh, esté actualmente en un sistema de colapso y ante esa visión el señor presidente de la República, Porfirio Lobo, eh, nos eh, llamó a la señora rectora Julieta 
castellanos, a, un, a al grupo de colaboradores, eh, incluyendo mi persona, se discutió todos los problemas que estaba eh, el sistema a los diferentes niveles y se convino en establecer eh, dos estrategias fundamentales. La primera de que el hospital escuela formase parte eh, de, eh, desde el punto de vista administrativo eh, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras uh -huh. y en segundo lugar el establecimiento de un sistema que se denomina a atención primaria de salud siguiendo el modelo eh, que ya habíamos iniciado en el municipio de Colinas de tal manera que estos dos convenios fueron firmados el día 10 estableciendo pues una estrategia en la cual la universidad en el primer eh, eh, situación toma a cargo la administración del hospital de escuela y en el segundo evento trabaja con la comunidad con la municipalidad y con CEPLAN asimismo con educación para mejorar la red de servicio. De hecho, hace unas semanas pusimos de manifiesto este éxito que ha tenido eh, el plan de atención primaria de salud a precisamente el departamento de Colina y que se quiere aplicar ya a otros departamentos. Para los que quizás no sepan exactamente cómo funciona, ¿en qué se basaría este, este sistema de atención primario? Bueno, el mismo hospital escuela contemplaba esas actividades y cuando hablamos de una persona muy distinguida en el país, Enrique Ailar Paz, que fue ministro de Salud y que fue el gestor de este hospital escuela, se concebía el hospital escuela como la cúspide de la pirámide de salud. Cuando ponía el ejemplo del doctor Medina, se suponía que los pacientes muy de una atención muy compleja vendrían al hospital escuela, pero que lo otro sería atendido en el municipio, en la aldea, en el caserío. Y a eso se refería cuando el doctor Aguilar Paz habló de un vuelco de la medicina, nosotros nos formamos en una forma intrahospitalaria, con bata, eh, un montón de condiciones que se estila mucho en los hospitales. Pero él decía, hay que ir a la comunidad y se creó un departamento de medicina preventiva. Todo eso ha ido evolucionando y ahora se habla de atención primaria. Colinas es un municipio de un departamento muy bonito de Honduras, Santa Bárbara, y ahí... Por suerte, diríamos nosotros, un alcalde toma conciencia de la necesidad de que ya la medicina no puede ser de que el paciente se desplace desde una comunidad muy pequeña hasta Tegucigalpa, que es la capital, sino que más bien el médico esté en la proximidad de los hogares como se ve en otros países. Eh, hay muchos modelos, se habla de Canadá, de Cuba, de algunos países de Centroamérica como Costa Rica y en Sudamérica como Uruguay y Argentina donde hay acceso al médico en una forma tal que no se llegue a la enfermedad, porque uno de los pilares fundamentales de la salud integral es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y eso es justamente lo que se va a lograr con ese modelo que ojalá todos los municipios de Honduras llegaran a tener el grado de conciencia que tiene Colinas como para que la salud de este pueblo mejore en una proporción considerable. Si no me equivoco, además, este sistema funciona a, a través de los, de los internos, o sea, los propios estudiantes que están en su formación y que utilizan este, este modelo para ayudar a la población de las periferias a, a mantener su salud. Básicamente no son tanto los internos, Ajá. sino que son los médicos en servicio en social. Servicio, eh, nuestro plan de estudio está constituido por ocho años de formación académica dentro de los cuales el octavo año, a partir de 1954, eh, con el acuerdo eh, de la entonces presidente Julio Lozano Díaz, estableció un servicio social que permitiera que las comunidades contasen con un médico en aquella época en la cual el recurso médico era bastante limitado. De tal manera que es en el octavo año donde se lleva a cabo esta actividad, pero ahora se plantea con una estrategia multidisciplinaria, no solamente el grupo médico, sino enfermería, odontología, psicología, microbiología y trabajo social partiendo ya no de un principio meramente curativo, sino de un principio, como mencion, bien mencionaba el doctor Dagoberto Espinosa Murra, en el sentido de promoción y prevención, de tal manera de que este grupo, este núcleo, acude a las casas eh, de las personas que están eh, viviendo en esa comunidad, se establece eh, un perfil de salud eh, de este, del grupo familiar, 
y eh, consecuentemente se previene cualquier situación que se detecte en esta casa. De tal manera pues de que se establece un sistema eh, ya de no un hospital o una clínica de paredes, sino que las paredes son la comunidad. Claro, la atención más eh, personal, personal, ¿no? Personal y luego eh, bajo el principio de atención primaria eh, sabemos de que la prevención la podemos llevar a cabo a varios niveles uh -huh. y efectivamente existe la prevención primaria, eh, pero existe también la prevención secundaria. Imaginémonos a alguien que ha tenido un infarto al miocardio eh, tendrá, eh, si sobrevive a ese infarto, hacer una prevención para evitar un segundo o la muerte. Uh -huh. eh, consecuentemente a eso se llama eh, prevención secundaria. Esperemos que no, no llegue esta, esta segunda atención, pobre hombre, al <ríe> sí. que estamos poniendo de ejemplo. Exacto, pero es tan común, eh, recordemos que es una de las tres primeras causas de muerte en nuestro país. Consecuentemente, el acudir a la comunidad evita eh, de que el sistema se sature y además eh, se garantiza eh, una atención eh, con calidad y el hospital escuela se convierte en un centro curativo en el cual también se puede hacer prevención, pero es una prevención de otro nivel como el que estamos mencionando. Uh -huh. ¿Y cómo se lo han tomado? Dígame. De esto también es importante establecer que si el médico está en la comunidad, pacientes que ameritan ser remitidos al hospital van a ser remitidos rápidamente y no van a pasar un montón claro. de, de, de trabas, sino que si necesita una atención especializada, va a venir directamente al hospital. Entonces, esto eh, obviamente es un, un, un beneficio para, para la comunidad. Y obviamente, si esto se lograra en todo el país, pues sería un beneficio para, para todos los hondureños este en cuanto supongo, a la salud. Que es uno ya de los principales retos, una de las metas que se pone la UNA eh, cogiendo la administración. Es decir, desarrollar estos centros primarios de salud en las distintas comunidades para uh, dejar de saturar el sistema del hospital escuela. Correcto, esto es algo fundamental, es, es ver a, al sistema de salud en su totalidad, uh -huh. eh, no verlo solo en la pirámide. Eh, hace algunos eh, meses yo he venido trabajando con la Organización Mundial de la Salud y se coloca y nos colocaban los expertos en Ginebra eh, de esa pirámide que hacía mención el doctor Espinosa, y decían, mire, cuando ustedes vean y analicen el sistema de salud y el de clasificación de enfermedades, no piensen en esa puntita eh, que corresponde a los superespecialistas, piensen en toda la base que corresponde al sistema de salud primario, de tal manera que una zona remota de Honduras en la Mosquitia, como eh, en una ciudad eh, ya desarrollada de nuestro país, puedan ser evaluados de una manera similar, uh -huh. de una manera eh, apropiada, bien coordinada. No hay que pensar solo en ese segmento. No obstante, eh, es importante también desarrollarlo, eh, desarrollar esa, esa cúspide que es el hospital escuela en nuestro país con el objeto de una adecuada atención eh, de los problemas ya de más difícil manejo. Antes le quería preguntar, y también a ustedes, eh, ¿cómo se lo han tomado los estudiantes de, de medicina y de enfermería esta noticia que supongo que les ha pillado un poco por sorpresa? Ayer tuvimos una reunión en el auditorio de esta facultad, uh -huh. estuvo la señora rectora, el señor decano, otros personeros, había estudiantes de diferentes cursos y ellos expresaron su satisfacción, porque si algo ha pasado en el hospital escuela es que en los últimos años no sabemos las motivaciones, ha habido como un relegamiento para los estudiantes de medicina de nuestra facultad. Ellos se han sentido que no han tenido el espacio como se concebía anteriormente para que ellos participaran activamente en la atención de los enfermos, en la supervisión de muchas salas y ahora lo sienten como que la universidad va a tomar las riendas de esa institución y ellos van a ser parte activa en ese proceso. Yo percibí en residentes, en estudiantes de último año, un grado de alegría que yo comparto. Igualmente estuvimos en esa reunión y hemos consultado también en los estudiantes que tenemos en los niveles de quinto y sexto año y este, esto va a ser un beneficio también porque, o sea, lo que el doctor decía de relegar al estudiante, creo que eso se va a retomar para... Este, su formación y que sean, sean los mejores y que nos vayan a dar una atención adecuada posteriormente. 
Porque estamos hablando de esta situación del traspaso de la administración del Hospital Escuela de la UNA. ¿En un futuro está previsto, quizás, que pase lo mismo en otros departamentos del país? Bien, esa situación todavía no ha sido determinada. Eh, lo que sí está claro, debido a la naturaleza universitaria del Hospital Escuela, eh, es un paso normal. Es, es retomar la historia, el hilo de la historia que se fue perdiendo en el camino, eh, eh, de tal manera de que todavía eso no, no, no ha sido considerado. Lo que sí está claramente considerado es el hecho del manejo a nivel nacional de, esta, de este sistema de atención primaria de salud en el cual la Facultad de Ciencias Médicas va a trabajar fuertemente en vista de que el manejo debe de ser también manejo de salud pública. Eh, el manejo de nuestra facultad está dirigido también a la formación del más alto nivel de nuestros recursos humanos. Consecuentemente, se, estamos centrados en, ese, en esos objetivos. Al, simultáneamente, al mejorar el sistema de salud, mejoramos simultáneamente el modelo educativo de formación, no solamente médico, de enfermería, porque esta facultad es una facultad que incluye la carrera de enfermería, la nueva carrera de nutrición, odontología, en el caso de la facultad de odontología, química y farmacia, microbiología, trabajo social, entre otras. De hecho, es muy importante lo que está diciendo el doctor Tulio, uh, Marco Tulio, es la, la oportunidad no solo de mejorar la calidad de la enseñanza, sino también de luego devolverle a la sociedad este favor o este gran privilegio que le ha dado a los estudiantes de poder estudiar en el hospital escuela. Sí, estamos conscientes de eso. Honduras es uno de los países que invierte bastante en el campo de la educación. Quien habla en este momento no sería médico, si no hubiéramos tenido la gran oportunidad de nuestra universidad, gratuita. Es un pago simbólico el que hacemos. Yo he estado en algunos países, eh, en universidades de Estados Unidos, y sé cuánto paga un estudiante para estudiar en una universidad pública de Estados Unidos, no digamos las privadas. Y cuando hablamos con los estudiantes les decimos que debemos sentirnos agradecidos con el pueblo hondureño, que con sus contribuciones al erario, eh, viene en una ayuda para nosotros en nuestra formación. ¿Cuál es la forma de hacer un poco de reciprocidad? Pues seamos mejores profesionales. Desde la vida de estudiantil, comportémonos con la gente que llega a los hospitales de una forma que en medicina se llama calidez humana, que de alguna manera en otros países lo percibimos y que nosotros estamos cultivando y estamos esmerándonos para que nuestros estudiantes también tengan esa condición. Creo que se hablaba de calidad, de calidez y de equidad, es decir, son condiciones en que nosotros tenemos que concebir la medicina y no solo por la formación ética, sino para retribuir algo al pueblo que nos ha formado. Eh, yo repito, en lo personal, habemos muchos profesionales que nos ha ido bien en la vida, eh, bien me refiero a los logros académicos o de cualquier naturaleza, pero que se lo debemos en gran medida a la bondad, a la apertura de la universidad que no nos puso ningún valladar de tipo financiero. Y en ese sentido, nosotros hablamos con nuestros estudiantes para que de alguna manera haya, como dije antes, una reciprocidad para el pueblo hondureño que de alguna manera viene a solicitar esos servicios. No sé si ustedes también han podido hablar eh, con población en general y han tomado esta noticia como algo positivo o no. Sí, el día de hoy eh, tuve la oportunidad de observar eh, la, una opinión, una evaluación eh, de opinión el 98% de la población hondureña en esa, en esa pequeña muestra estaba a favor. Eh, en general, los medios de comunicación, eh, en, asimismo diferentes grupos, incluso el Colegio Médico de Honduras, el Congreso de la República eh, y diferentes instancias, líderes de opinión, han eh, manifestado su aprobación, eh, lo cual nos... Eh, anima aún más a tomar este reto eh, con mayor optimismo. Claro, supongo que el apoyo de los medios de comunicación y de la población en general eh, es básica para tirar este proyecto tan importante adelante. Yo no sé, también me pregunto si eh, este cambio de la administración afectará en el día a día de los estudiantes o todo va a seguir igual. Eh, su impartición de clases y toda la enseñanza sigue en la, iguales condiciones, o diría yo, en mejores condiciones ahora, porque, bueno, ya lo que el doctor decía de que ha sido relegado, entonces ya ahora se le va a dar 
la importancia que le corresponde a cada uno de los estudiantes, el, 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 la enseñanza continúa en las uh -huh. mismas condiciones y mejores, diría yo, por, por las situaciones que se van a dar. ¿Y en el, el, por la parte de los docentes? En la parte de los docentes, o sea, el, el detalle es que eh, será incorporarlos ahora allá a la atención de pacientes, porque actualmente los docentes casi no hacíamos eh, proyección o vinculación con la sociedad. Entonces ahora sí se va a llegar a cabo esa, esa parte también, que es parte de la función universitaria, la vinculación, o sea, la proyección hacia la sociedad. Claro, si yo estoy en un departamento uh -huh. de cirugía, claro. mi proyección hacia, hacia la comunidad sería hacerle cirugías a esos pacientes que lo necesiten. ¿verdad? Entonces eso, eso es parte de lo que vamos a, a hacer de ahora en adelante. ¿Ha también. pasado un poco esto, que quizás el profesor se alejaba un poco de la práctica del día a día de la medicina? Sí, eh, este es un problema que estaba ocurriendo en el hospital escuela. Había, hay o había hasta hace poco dos departamentos, uno asistencial y otro docente. Eh, el departamento docente estaba concentrado en una enseñanza eh, que estaba limitada de alguna manera en vista de que el asistencial eh, decía tú no tienes derecho a colocar una nota en el expediente, legalmente quienes debemos de ejercer la medicina en este hospital uh -huh. somos nosotros, ustedes están simplemente para transmitir un conocimiento teórico. Eso era un, un total divorcio del concepto enseñanza, aprendizaje, mediante el sistema teórico práctico de la medicina, un total divorcio del modelo educativo eh, que debe de, y que prevalece a nivel mundial. No, incluso el, el nombre de hospital escuela... Uh, <risa> rompe con este sistema que antes había. Exacto, pero eh, yo creo que aquí hay dos eh, situaciones que claramente van a cambiar. Uno es de que este hospital, tal como en algún momento la señora rectora nos ha relatado, eh, el hecho de que era un hospital y ha sido un hospital mucho en manos eh, de nuestros jóvenes estudiantes, tanto del grado como es el internado, como los que están realizando su especialidad, los residentes, y que muchas veces estaban solos en la noche, eh, eh, prácticamente llevando una actividad eh, vía por control remoto, mediante una llamada telefónica, y le decían, haz esto, haz aquello, sin una supervisión directa, ahora va a cambiar. Es decir, la supervisión, y ese es el compromiso de esta facultad, la supervisión será garantizada eh, en todo momento. Es más, con el doctor Said Mejía planteábamos de que no fuera solo un hospital de mañana. En la mañana se hace todo. Las cirugías se hacen en la mañana, las que estaban planificadas. Pero ahora se plantea hacer un hospital en el cual el día y en la tarde, eh, para poner un ejemplo, sirva para eh, hacer cirugías que iban prácticamente rezagadas eh, a ser más eficiente. Pero yo creo que el componente de supervisión de una actividad docente lleva consigo una mejoría en la atención médica, porque va a estar un especialista evaluando a los pacientes junto con sus eh, alumnos y no dejarlo, como decimos, al garete eh, o a, a, a su propia vía, a los estudiantes quienes en algún momento se consideraban que estaban bien, pero cuando un profesor le dice, mira, esta punción lumbar no se hace así, sí. se hace de esta manera, o esta cirugía o un interrogatorio se hace de esta manera, y te lo voy a explicar, porque en el momento, en el acto eh, de la atención médica ocurre simultáneamente el proceso de aprendizaje. Eso yo creo que va a elevar ambas cosas. Uno, la atención, la calidad de atención en, al paciente y segundo, eh, asimismo, la mejoría en el aprendizaje. Uh -huh. no, y la, la salud y la enfermedad llegan a cualquier hora de, del día, no solo por la mañana y por lo tanto es importante recalcar que los médicos ya licenciados que ejercen ya, que tienen experiencia, deben estar en el hospital. También eh, me gustaría preguntarles eh, otro de los grandes retos que tiene a partir de ahora la UNA en la administración del Hospital Escuela son los sindicatos. Es el, no, no quiero llamarles problema, sino como un reto que tiene que afrontar la administración, sobre todo la rectora Julieta Castellanos. En los primeros contactos que ha tenido la UNA, ¿cómo han ido? Bueno, por favor, por favor, por favor. Doctor. Percibí una sensación como más bien de desinformación de alguna gente sindicalizada. En Honduras ha habido sindicatos muy valiosos 
y han jugado un papel importante en la historia de este país. Desafortunadamente, como ha pasado en muchos países, hay como una burocracia en los sindicatos que de alguna manera desfiguran la lucha que deben hacer en bien de la población. Por ejemplo, yo concibo un sindicato en salud que contribuya a mejorar el sistema de salud, no a estropear ni a imposibilitar acciones que sean de beneficio para la colectividad. Pero mi percepción, por la experiencia que tengo, es que a veces hay mala información. La gente que ayer se manifestó en una forma, yo diría, indecorosa frente a una autoridad como es la señora rectora, esta gente estaban motivadas más bien por información que es llevada como diciendo que ahí se va a atropellar derechos que ya tiene. Se quedó bien claro, yo estuve en la sesión de Consejo de Ministros, el presidente fue claro, la rectora fue clara y se dijo, se respetarán los derechos de la gente, pero sí se va a hacer una evaluación, se nos va a evaluar a los médicos, se va a evaluar a las enfermeras, se va a evaluar al personal administrativo. Si nuestro desarrollo se ajusta a las condiciones para las que fuimos nombrados o contratados, esa gente va a continuar sin ningún problema. Ahora, los que no cumplamos, los que no estemos a tono con las políticas generales de un hospital como ese, que va a ser realmente el hospital estrella, llaman algunos, en el sentido de su capacidad, de su investigación y de su proyección social, la gente que no esté a ese nivel, pues tendrán que ser, de alguna manera, objeto de una enmienda en el sentido de seguirse mejorando, y si ya no nos mejoramos, pues darle cupo a otra gente. Y eso es válido aquí, es válido en Rusia, en España, en cualquier parte del mundo. Particularmente nosotros creemos que sí fue, es una desinformación total el pensar que todo mundo se le va a separar. Yo creo que no, que las personas que tienen y que están cumpliendo con su trabajo va a continuar y de eso es el compromiso que se hizo por parte del presidente y parte de la rectora. Entonces yo creo que la persona que desempeña adecuadamente su función no tiene por qué preocuparse. Bien, pienso, yo con, eh, concuerdo con eh, mis colegas eh, en el sentido de que ha habido una importante desinformación. El día de ayer eh, estuve en la mañana en, en Frente a Frente eh, cuando uno de los eh, presidentes de uno de los más de 20 sindicatos que tiene esta institución eh, eh, ha, había invitado a la señora rectora, la rectora eh, le expresó en forma pública que iba a ir a, a, a visitar el hospital escuela, se convino en una hora, ella le explicó que tenía una agenda, pero que ella iba a hacer las modificaciones para poder ir. Yo posteriormente la estuve esperando, me adelanté a el auditorio eh, del hospital escuela, ahí se encontraba una cantidad enorme de personas eh, y el, eh, dirigentes eh, sindicales eh, empezaron a, eh, a manifestar eh, su desacuerdo y, y en forma organizada eh, manifestaban sus protestas, uh -huh. eh, luego ellos me preguntaron que por qué la rectora eh, no había llegado a tiempo, yo le expliqué que ella estaba por llegar, eh, yo entendí en ese momento de que lo que teníamos que, que íbamos a hacer era eh, hablar, pero lo que hicieron al llegar la rectora a, el, a ese espacio eh, fue empezarla a insultar y a agredir y pedirle que se fuera, cuando ellos habían invitado a un diálogo, eh, eso fue algo enormemente sorprendente, la rectora con un valor enorme entró a, a, al espacio, se dirigió a la parte de enfrente del auditorio, eh, continuaban los gritos de estas personas, eh, cuando vieron que entra, entró la señora rectora, eh, simplemente ellos empezaron a decir, nos vamos a retirar. Ella, de una manera valiente, eh, expresó, eh, se quedó unos minutos y luego salió eh, igual por donde había entrado, eh, y lo que yo pude observar pues fue realmente un ambiente eh, muy difícil, un ambiente complicado, un ambiente en el cual eh, eh, las personas estaban totalmente, no, eh, habían perdido el control de sí mismas, en cambio eh, la señora rectora el absoluto control de su mente y sus emociones y sus objetivos y eh, creo que ahí sí evidenció un punto de quiebre histórico eh, que ha sido eh, recabado eh, por los medios de comunicación 
en el cual lo que se observa es eh, un grupo sindical eh, que realmente no ha entendido cuál es el verdadero objetivo en este momento que perseguimos en ese hospital, que no es per se eh, el objetivo más importante de ese hospital el trabajador. El objetivo claro. más importante es el paciente. Y si sí, ellos plantean eh, una propuestas para mejorar el hospital está muy bien, las propuestas que se plantea por parte de la universidad es transparencia uh -huh. la propuesta es evitar la corrupción la propuesta es de que todo mundo cumpla, la propuesta es de que la administración esté adecuada, que haya medicamentos que los alimentos sean utilizados para los pacientes y no para otra persona que los médicos y las enfermeras trabajen en su horario si esas propuestas que nosotros hemos puesto sobre la mesa concuerdan con las propuestas eh, del sindicato, yo creo que vamos a estar muy bien. Uh -huh. Ahora bien, si ellos tienen otra propuesta de la que nosotros estamos presentando, que nos los hagan saber para ver si hay un acuerdo o no. Eh, la realidad en este punto es de propuestas para mejorar la actividad en el hospital, pero claramente nosotros vamos a respetar eh, su fuero sindical, vamos a respetar eh, su trabajo, eh, el, el bien hecho lo vamos a premiar, eh, vamos a estimular a las personas que, que tienen un buen desempeño, pero claramente las personas que no lo estén haciendo, nosotros se los haremos llegar y se los haremos saber mediante los procedimientos que corresponden. De tal manera eh, que el otro componente que ellos manifestaban era por qué ellos no habían sido eh, convocados y eh, que conocieran previamente este convenio del Casa Presidencial. Eh, yo quisiera tal vez plantearles a la teleaudiencia que el señor presidente de la República fue electo en este país para tomar decisiones. Él tiene la decisión eh, legal en este país para decidir quién va a ser, quién va a gerenciar una institución pública. Es un mandato constitucional y yo creo que si él claramente ha manifestado de que su deseo y su análisis, porque no solamente es una cuestión venida eh, del aire, como decimos, eh, es de que esta administración sea llevada a cabo por la universidad, creo que los sindicatos deben de respetar porque ellos no son responsables de la toma de decisión quién va a ser director de un hospital. Ellos son responsables de preservar los derechos de los trabajadores. Entonces, consecuentemente, eh, a mi juicio, es establecer pues de que hay un respeto y habrá un respeto hacia la estabilidad de ellos, pero que recordemos que el objetivo principal es el paciente y que sobre la mesa están planteadas las reglas del juego. De ningún modo son justificables las formas que tuvieron los sindicatos ante la entrada de, de la rectora Julieta Castellanos, pero sí que es cierto, como usted comentaba y también usted, doctor Espinoza, que hubo una desinformación mezclada con la sorpresa, supongo, de los sindicatos ante la situación y, por lo tanto, un consecuente miedo a lo que va a pasar a todo este personal que ahora mismo está en el hospital. Nosotros psicológicamente sabemos que siempre hay temor a los cambios, uh -huh. cambios pequeños, cambios grandes, eso lleva implícito como una sorpresa que va a suceder y especialmente hay como un mea culpa cuando nosotros sabemos que no estamos actuando correctamente, tenemos mayor temor a esos cambios porque posiblemente se nos va a llamar a rendimiento de cuentas, es decir, se evalúa por resultados, esa es una política ya universal, ya no es lo que yo digo, sino lo que hago. Y en un hospital como el nuestro, ahí sabemos, y eso estamos conscientes, hay médicos excelentes con gran entrega, enfermeras valiosas de muchos años de experiencia, pero también sabemos, y esto hay que decirlo y que quede constancia, yo me responsabilizo por estas palabras, ha sido un hospital donde ha habido un clientelismo político, de diferentes gobiernos, de diferentes partidos han llevado al hospital a mucha gente afín a su partido y le dan como premio algún puesto en el hospital. Esa muchas veces es la gente que va a aplaudir a sus dirigentes o que va a protestar cuando hay gente que quiere cambiar esa situación. Yo me lo explico de esa manera y estoy seguro que mucha gente que ayer se manifestó en una forma, como dije antes, indecorosa frente a una autoridad que merece mucho respeto, esa gente estaba asusada, esa es una expresión muy típica de nuestros políticos, 
diciéndole, esas es son las personas que nos van a modificar nuestra situación, esto y el otro, y aquella gente es temerosa, llegaron a esos extremos. Desde luego no se justifica de ninguna manera y estoy seguro que la universidad como institución, con sus personeros, tiene la capacidad para manejar esta situación y con las expresiones del presidente donde hay un respaldo absoluto a la toma de decisiones de la universidad, yo creo que la gente va a entrar como en una espera y luego se van a contribuir. Ellos mismos van a contribuir a que esto sea un ejemplo de cómo debe manejarse un hospital. Pues el doctor Mejía lo antes lo comentaba, quien ha hecho bien el trabajo no tiene que tener ningún miedo. De hecho, eh, eso hemos comentado en el departamento de cirugía con los colegas que solo trabajan con el Estado, uh -huh. eh, en el sentido de que, bueno, los cambios se dan y no hay que tenerle temor si nosotros estamos haciendo o desempeñando bien nuestra labor, pues. Y nuestra labor ahí entonces en ese caso es atender bien a los pacientes y este, en el caso de, de, de ahora tiene que ser de parte de las dos áreas de dar una enseñanza adecuada también a las, a las personas que se están formando. Entonces yo creo que si, si una persona está desempeñando bien sus funciones, hoy hablaba con una, con una licenciada de enfermería que trabaja en el hospital, me dijo que ellas se habían reunido y que ellas consideraban que esto es algo bueno porque se puede rescatar mucho del hospital de eh, muchas situaciones que se dan y que ya ahora se toman como normales que son totalmente eh, fuera, de, fuera de orden, pues, ¿verdad? Entonces, este, hay, hay, yo les digo, por ejemplo, pacientes que necesitan un clavo pero que no se les opera si no compran el clavo, un clavo para reducir una fractura. Y digo, bueno, ¿y si no tiene la persona cómo lo va a comprar? Pues ahí está. No lo operamos. ¿Pero esto es por falta de fondos públicos o por qué se producen estas situaciones de falta quizás de material, de camas, de, de asistencia? Bueno, eh, es, digamos, si ese paciente no tiene para comprar un clavo, está ahí en el hospital. Viene otro igual, entonces eso ya me acumula, me llena todas las camas del hospital. Uh -huh. Entonces por eso está a veces una serie de camillas que están con pacientes que si se hubieran operado desde el primer momento, ya estuvieran en su casa recuperándose. Pero por esas situaciones, uno, eh, es obligación del Estado, se supone, tener esas condiciones. Pero a veces no se dan esas condiciones por ciertas cosas que se dan en la administración de, del hospital. Entonces, si mejoramos esa administración y lo hacemos en forma racional, el uso de cada recurso, se, se puede mejorar y con las mismas cantidades de dinero que se están dando en este momento. Hay algo que es preocupante en Honduras, se habla bastante de esto que el presupuesto de instituciones como el hospital escuela se va en un 80, casi 90% en sueldos y salarios y no se deja un remanente para actividades como las que usted decía en cirugía, en ortopedia, en traumatología. Me imagino que la universidad con un equipo de gente capaz va a tener la previsión para decir, bueno, estos son los salarios de nuestra gente, pero también este remanente queda justamente para poder comprar material, equipo quirúrgico para muchas situaciones que son de emergencia, eh, con una visión más amplia, con una visión ya hasta de previsión, creemos que vamos a lograr dar una mejor asistencia y que la gente no llegue aquí y luego se le diga, aquí está la receta, Ajá. pero no puedo darle medicina. Entonces, todo eso va a cambiar y para que todo eso cambie, tenemos que cambiar un montón de cosas que se han dado en forma incorrecta hasta la fecha. Antes, doctor Medina, se lo comentaba, el principal beneficiado del hospital escuela no es el personal propio, sino la población. Por lo tanto, los recursos deben ir en favor de la población. Es correcto. Eh, creo que aquí la administración eh, apropiada de los recursos, tanto humanos como materiales, uh -huh. para eh, satisfacer eh, las necesidades de nuestra población debe de ser la prioridad. Eh, la prioridad en función de saber dar a cada quien lo que corresponde de tener los recursos mínimos necesarios para ayudar a nuestra población, una población que, que cuenta con muchos eh, problemas de, de orden económico en un país donde los recursos son bastante limitados y en el, cual, en el que una, en la compra de un tornillo, como mencionaba eh, el doctor Said Mejía se vuelve casi imposible entonces no, hay que buscar alternativas hay que buscar eh, vías para ayudar a la población desprovista de nuestro país creo que en este nivel la universidad ha tenido una experiencia lecciones aprendidas eh, la universidad hasta hace poco no contaba con recursos 
eh, porque no había, entre comillas. Pero cuando se empezó a evaluar, dicen algunos de nuestros amigos administradores, las gavetas de los diferentes sectores donde estaba el presupuesto, se logró observar de que esas gavetas tenían dinero pero que no estaba siendo utilizado de una manera apropiada. Uh -huh. Luego se empezó a manejar o, con una reingeniería eh, financiera la universidad y actualmente se está invirtiendo mil millones de lempiras en infraestructura de nuestra universidad. Eh, pienso de que algo así tendremos que hacer en el hospital de escuela, ver dónde están eh, los cuellos de botella, dónde están los problemas de tipo financiero, dónde están esas gavetas que menciono, y, eh, consecuentemente, permitir de que esos recursos vayan dirigidos a donde debe de ir para el beneficio del paciente. Antes usted eh, comentaba, me ha llamado mucho la atención, que en el hospital escuela hay más de 20 sindicatos. Eh, ¿Esto es normal? Eh, al, al no yo ser de, de este país, no sé si, si en el resto de hospitales también pasa, en el resto de instituciones, pero me parece una barbaridad. Eh, no existe eh, situación similar en ningún centro de nuestro país los sindicatos de las instituciones son uno o dos, a lo sumo, eh, no existe un ejemplo como el que observamos en el hospital, realmente eh, creo que será un tema de investigación, investigación sociológica en ese hospital, necesitaremos hacer una investigación cómo fue presentándose esa, esta organización. Eh, creo que es correcto la, la, los sindicatos, yo en este sentido... Eh, yo creo que los sindicatos son importantes en un país porque mantiene un equilibrio de la parte patronal versus la parte laboral, eh, pero eh, como usted bien dice, eh, tener tal diversidad de sindicatos en una institución de un tamaño tan limitado, porque son menos de 4 mil eh, personas, eh, debe de ser eh, eh, analizada, ¿verdad?, para ver qué estrategias se pueden hacer. Pero sí, es una, es una igual a, a uh -huh. cualquiera, es una sorpresa, por supuesto. Hace ya un par de meses cuando se concluyó pues, este pequeño conflicto que hubo entre los estudiantes, el personal que ya eh, ejercía la medicina o la enfermería en el hospital, exigían una subida del sueldo, si lo recuerdan, etc. Bueno, finalmente, eh, para intentar solucionar las cosas también, suavizar las cosas con todo este personal estudiantil, usted, junto con la rectora Julieta Castellanos, hicieron una visita aquí en el Hospital Escuela para comprobar la situación en la que descansan, en la que están estas horas pues, libres los estudiantes. No sé si todas estas instalaciones uh, van a poder mejorarse con este paso de la administración a la UNA. Eh, creo que ese es un tema natural el que usted uh -huh. ha tocado. En el caso de nuestros estudiantes, efectivamente ocurrió que ellos eh, estaban solicitando un incremento eh, de orden eh, económico eh, y también al mismo tiempo solicitando mejoría en, su, en sus actividades, en la manera como eran tratados, eh, en la manera en la cual hacían sus guardias. Eh, creo que aquí hubo eh, un problema, un paradigma, yo diría, eh, de la forma de protesta. El paradigma es hasta dónde llegar para alcanzar un objetivo eh, que puede ser muy auténtico sin afectar el derecho de otros. En este sentido, el derecho de otros es el del paciente, que es el más débil en todo este esquema y el más importante. Eh, consecuentemente, abandonar las emergencias como ocurría, eso no era correcto desde el punto de vista de ese, del concepto ético que, no, que implica el atender a un paciente. Pero por otro lado, tenían razón en cuanto a que las condiciones eran muy inapropiadas. Nosotros fuimos a ver y efectivamente, totalmente eh, eh, anómalo la, la manera como ellos eh, servían de, de camilleros, habiendo camilleros, eh, llevando de conserje la, todas las actividades cuando hay personal para eso. Es decir, eh, eso debe de ser mejorado y nosotros estamos eh, planteando eh, la construcción, en primer lugar, de espacios físicos donde puedan descansar, eh, establecer reglas, ya tenemos un reglamento de internos más eh, cuidadoso, protegiendo sus eh, derechos, pero simultáneamente haciendo un refuerzo en la parte ética de ese paradigma eh, de la protesta, sin afectar el derecho eh, que es un derecho humano del paciente de recibir una atención médica y no dejar y que no quede abandonado eh, en su atención en un hospital. 
Estamos ya llegando a la recta final de este programa a fondo. Para acabar, me gustaría que cada uno de ustedes nos hiciera una conclusión o un poco de la reflexión de las aspiraciones y las ilusiones que se presentan ahora mismo para el Hospital Escuela para mejorar el sistema de, de sanidad y salud pública. Bueno, eh, de mi parte yo diría que eh, qué bueno que ha sido la universidad eh, que ha tomado las riendas del hospital para mejorar la la situación del mismo para mejorar la atención y para mejorar la educación. Yo decía en una entrevista que me hicieron en una emisora por ahí, de que realmente si se mejoraba la atención, independientemente de quién fuera la cabeza, pero se ha visto en el transcurso del tiempo que el ministerio no ha podido. Entonces que si ahora es, esta es una gran oportunidad para poder la universidad demostrar que sí se puede y sí se puede a nivel público hacer estas, estas, estas enmiendas. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para este, eh, cambiar la cara del hospital y que se dé una atención, como decíamos, eh, con calidez, calidad y equidad a los pacientes y una educación en igual sentido. Para mí es una oportunidad valiosa y a mí me llena de orgullo que sea la universidad la institución que ha tenido la credibilidad como para que el presidente diga ponemos en sus manos el manejo de este hospital. En medicina y en todas las carreras del área de la salud hay lo que llama integración docente asistencial y así nació este hospital escuela para manejar la docencia y la asistencia en niveles de alta calidad. Desafortunadamente, como dijimos, ha venido un desmejoramiento del hospital escuela y yo estoy convencido que con este paso que ha dado el presidente de la república creyendo que la universidad va a resolver estas cosas el pueblo hondureño debe estar confiado y la gente que ayer se pronunció en forma negativa va a entrar en razón de que justamente ellos con un cambio de actitud teniendo confianza en los derroteros de esta institución ellos van a ser partícipes de un nuevo hospital escuela del que nos vamos a sentir orgullosos nosotros como profesionales y el pueblo agradecido porque vamos a mejorar la calidad de la asistencia. Doctor Medina, no sé si quiere añadir algo más. Y en el lema de la universidad es luz en aspicio, eh, que quiere decir aspiro a la luz y realmente creo que aspiramos mucho. Esa aspiración eh, debe de ser traducida en un esfuerzo en equipo eh, que estamos lográndolo Asimismo, con un ideal, en este caso, preservar, fomentar eh, la salud eh, del pueblo hondureño y asimismo mejorar la, el proceso educativo que tan importante es para la formación de recursos humanos de Honduras, quienes finalmente son los que tomarán la antorcha mientras nosotros ya eh, eh, seamos ancianos o ya no estemos en, sobre la faz de este territorio serán otros los que tomarán esa antorcha y tenemos que garantizar que quienes la tomen estén bien preparados. Doctor Marco Tulio Medina, uh, doctor Said Mejía y doctor uh, Dagoberto Espinoza Murra, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de a fondo, vista la noticia principal que conocíamos la semana pasada, ya que estamos emitiendo este programa el miércoles de la siguiente semana, pues esta decisión del 10 de julio histórica del traspaso de la administración del Hospital Escuela a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Recuerden que el miércoles siguiente volvemos uh, con otro programa a fondo. Que vaya bien. Gracias a todos ustedes.